ndipo kujua maana hivi kwamba shetani anaweza kupitisha cha kwake wewe ukafanya hivi kwamba pasipo kujua amepata kamlango fulani pasipo kujua lakini roho mtakatifu anaongea na mtu na kumtumia yani hivi kumtumia unapokumtumia kwenye utumishi kadri huyu mtu anamuelekeza na kumtumia kadri ya ufahamu wake sio ufahamu wa Mungu hebu nikueleze hapo sio anakutumia kwa sababu ya ufahamu wa Mungu ah wa kwako wewe unamjuaje wewe unamjua kwa viwango gani ukiwa na ukomo katika kumjua ni hapa anakutumia paka hapa na ndio maana hiyo imeleta hali mbaya kabisa sasa hivi watu wajui roho ya upotevu ni ipi na roho wa Mungu ni yupi Manake Mungu naye katika kipindi hiki anasema katika kitabu cha Danieli wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Watakaomjua Mungu wata, yani ni kwamba hata utaombea gari imeharibika pale itatembea. Unamjua umemjua kwa eneo fulani. Sasa kama hujamjua katika hilo eneo kuna vitu vingine vinatokea. Watu wameshindwa kupambanua Mungu ni yupi, shetani ni yupi. Na ndio maana kanisa la Mungu limevurugikiwa lina tanga tanga vinaenda inajidumukiza lenyewe kuzimu lenyewe kwa sababu halijui kwa sababu gani halijajengwa katika msingi wa neno kupata maarifa sahihi ili wapate ufahamu na kumjua yeye aliye mtakatifu haleluya bwana yesu atukuzwe haleluya yani nakupa dondoo tu mungu alizokuwa ananipa asubuhi ya leo kwa hiyo jitahidi kujifunza na kusoma sana neno wewe mwenyewe kibinafsi Ufundishwe unapokuja kanisani ujifunze watu wengi wa Mungu leo hii tukishaokoka tukanena kwa lugha tunajua tunajua yote zamani watu walikuwa naenda mtu anafunga safari mama au baba nina shida shida gani nataka kuuliza kitu fulani mbona mimi sikielewi hapa ana maana gani mchungaji hapa ana maana gani Mungu akiwa anaelezea hivi nataka yeye unisaidie nielewe zaidi hiyo ndio shauku unajitahidi Jitahidi. Yaani hatujafika, hamna ambaye amefika. Jitahidi, jitahidi kujifunza na kusoma sana neno binafsi. Yaani we mwenyewe binafsi. Hata kama unasoma neno huelewi, hata kama unasoma neno unaona unasoma kama karatasi, neno la Mungu huwa alipotei. Kadi unaposoma kule ndani yako linaingia. Na alikisha ingia inapoingia ndani unaona hivi kwamba kuna tabia zingine zitakuwa zina kuna mapepo mengine yanatolewa tu na neno linapoingia na linakata kiu ya dhambi alafu kadi unapoendelea siku moja una shida fulani hata wewe umeshawahi kutokea una shida fulani wakati una shida unaomba unaona ile neno linachatuka kama mshale hujausikiana nasema neno wa Mungu ni mshale linachatuka kama mshale unasema ah hili neno hivi lilitoka wapi yani lilikuwa limewekwa kwenye hifadhi ya moyo wako kwa hiyo limetoka kukusaidia maana yake huo unalisoma linakaa hujalikalini mdomoni lakini liko moyoni. Kwa hiyo siku ya shida yako lile neno linatoka kukupigania, linatoka Mungu saa nyingine unapita kwenye hali ngumu. Mungu alishakupa neno anakwambia mwanangu songa mbele. Ulisha sahau wakati wa, ma, wa majaribu tunasahau kabisa. Wakati umesahau Mungu analifiatua lile neno anakwambia mwanangu songa mbele. Ah unasema ah kweli usikii sauti lakini neno linafiatuka. Unajua Mungu ananipia moyo nisonge mbele yuko pamoja nami. Haleluya. Kwa hiyo tusome neno. Ani soka tusome Isaya 64 mstari wa saba Isaya 64 mstari wa saba Ah tutasoma anasema Tena hapana ajitiae alitiae jina lako ajitai ajitaidie akushike anasema hapana watu wengi hawajitahidi kumshika Mungu kumshika Mungu atumshiki kwa maneno tunamshika kwa neno ndio tunamshika Mungu sasa anasema hapana alitiae jina lako ajitaidie tujitahidi sisi tujitahidi kumshika Mungu tutasoma Yohana kumi mstari wa 27 24 Yohana kumi mstari wa Yohana nne mstari wa 20 na na moja mpaka 23 anasemaje anasema hivi 
Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Unataka Mungu ajidhihirishe kwake, shika amri zake. Unaposhika amri zake, ndio umempenda yeye. Umempenda Yesu. Na unapokuwa umempenda Yesu manake Yesu ametumwa na baba baba anakuja kujidhihirisha baba anakuja kujidhihirisha kwako kwenye kusudi lako anakuja kujidhihirisha kukufunulia anaotaka uyafanye lakini kwanza wewe unatakiwa kujitahidi kumshika yeye ujitahidi kumshika yeye na yeye ndo anajidhihirisha kwako ili uweze kulitumikia kusudi lazima upe wewe kwanza ili yeye aishi ili uweze kulitumikia kusudi lazima ufe wewe kwanza yeye aishi Kristo aishi ndani yako Kristo aishi ndani yangu kufa sio kufa kutoka duniani ah ah usiseme nitakufa ndio Yesu atanitumikia kusudi ah atanitumikia kwa nani wakati wewe ni chombo chake wewe ndio anataka kujaza hazina zake mle wewe ndio amekuleta ufani yani Yesu ame ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha matayo tano anaelezea alienda akatafuta chombo pale anaelezea lugha za rohoni ni kweli alikuwa anafundisha wanafunzi lakini alitafuta chombo akaenda kukitafuta chombo akakipeleka kwenye kina kirefu anasema akavipeleka akasema twe hapa kavirindini huko ukisoma katika kitabu cha Luka ngapi anasema twe sasa anasema sasa nendeni paka kwenye virindi ngoja nikwambie sisi watu waziwani samaki sato sato ni samaki wazuri sana Sato wanakutwa kwenye virindi vya maji marefu au kadi sato huku pembe pe. utakutana na masangala sangala tu yale masangala sisi kule kwetu walikuwa na dhalau sana yamepewa dili na wazungu wanavyoijia minofu yani utakutana na sangala mwanzoni kama hujafika kwenye kina cha kumtafuta Mungu na kupata ufunuo wa Mungu huwezi kupata cha thamani ndio maana lazima ujitahidi Lazima ujue kwamba natakiwa nini na wakati ni umma nake wakati huu Yesu ndo anatengeneza sasa ni matengenezo anayotengeneza ili uweze kulitumikia kusudi lazima ufe sasa unapo zaidi ni mama jana alisema Mungu yuko hivi anapokuinua mtu ambaye utamuona ujua huyu ni mtumishi wa Mungu ana Mungu dalili yake ya kwanza anapoinuliwa yeye huwa anashuka hajiinui Mungu yuko hivi amenikuta mimi anikuta jinsi alivyonikuta nilivyosimama hapa <laughs> yani basi niseme niishie hivyo tu jinsi alivyonikuta yani hivi kwamba nilikuwa najimwamba fai nilikuwa <laughs> nilikuwa yani ni, sitaki kushindwa ni, ni na, yani ni yani ukiona sina kiburi lakini na kiburi lakini kadri alivyokuwa wewe unapita kwa majaribu makubwa hivyo unakuwaje unashuka yani unabonyea we mwenyewe pasto kutaka unabonyea unakuwa una mdogo kama pilitoni unakuwa mdogo kadri Mungu anapomtumia mtu yani ujue huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli Mungu ni mnyenyekevu utamuona anashuka kadri anavyoinuliwa anashuka maana yake utukufu anampa yeye mwenyewe au uchukue yeye mwenyewe bwana Yesu asifiwe kwa hiyo ndio kufa huko ndio mtu anakufa yani anakufa maana kuna mambo mengine utampiga kibao atakuacha tu wewe nipige tu kwa sababu gani mimi nimekufa jamani maiti nasikiaga maiti haisikiagi nipige tu Utanis, utasema pale ah jamani niseme tunajifanya kama sisikii niseme tu mimi we ye yeah, anafosi na Mungu na ndio maana mtu wa hivyo ni mtu hatari maana yake hata kuambia kitu Yaani maneno yake yanakuwa madogo hata kuambia kitu lakini yeye anamwambia yule. Na yule kwa sababu amemsumbukia, yule amemsumbukia sana na amepita gharama kubwa kumtengeneza, yule anakufata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tufe. Yesu alisema hivi, yeye alisema aliyolisikia kwa baba yake. Alisema alifundisha, aliyofundishwa na baba yake. Alisema aliona aliyasema ali aliyoyaona kwa baba yake. Kwa hiyo hivi kwamba Yesu haishi pale. Anayeishi nafsi ya Yesu imekufa. Ila anaishi ni Mungu ndani ya Yesu Kristo. Na ndio maana kile alichokuwa anatembea nacho kwa kusudi sio cha kwake. 
alikuwa anatembea na cha baba yake na ndio maana anasema ili uweze kunitumikia kusudi lazima ufe maana yake nafsi yako itataka fanya hivi nafsi yako itasema hey, mbona ameni, ya amenisema na mimi namfuata huko huko ngoja nikamlishe mangumi huko nilifanyaga hivyo nikiwa mchanga kiroho nikawaambia wewe unanijua nitakulisha hedi unanijua niko na madhabahuni napanda niko mchanga napewa Sunday school nikamfuata mtu tu nimesikia amenisema vitu fulani kawaambia nitakutwanga unanijua ninavyoalishaga vichwa simesahau kabla nimeokoka nitakutwanga wewe usitaki nicheze alafu ah, baadaye hapo na siku nyingine tena nikafanya hivyo sokoni sinakwambia nilikuwa najimwamba fai yani ni, 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 mtu fulani amekimbia tunadaiwa deni yani tumekopa na mimi Mungu hajaniruhusu kwenda kukopa Mungu ameniambia toka huko kwenye huo mkopo nani anakuambia uende na miaka mitatu kwenye hukopo nikaenda eh sasa Mungu hela yangu kule mtu amekimbia Mungu anasema nitoke nafanyaje nilipe deni na yule mtu watu nawaambia jamani tutoacheni tuto tuvunje wanasema labda wewe ulipe hiyo hela ai ai nasema sasa amekimbia ameacha mke wake nikamfuata mke wake sokoni kwenda kufika sokoni pale wewe zile hela mme wako si alikopa akakupa wewe yule mama nikamkuta naye mtoto mdogo binti mdogo tu akaniambia nitolee ujinga <laughs> nitolee ujinga hapa ah, 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 ah. nikasema nipige teke hii meza hapa nikaenda kumfata mke nikamleta nipo mleta Yesu akaniambia toka haraka sana hapa nikamwachia nikimbia sokoni katikati ya soko nilikimbia mbio ya wananiuliza wale nioenda nao vipi sasa vipi nageuka sigeuki bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe <laughs> na akwambia hivi kwamba kuna kufa ilifikia alafu sasa nimekaa nimekaa baada ya muda yani nikikutana naye mimi nasema nimeshamsamee siku moja yesu anahubiri ana kama hivi anavyohubiri yesu akaniambia hapo hapo nimekaa kwa kiti wewe hujamsamee yule nikamwambia bwana nishamsamee kabisa akaniambia hujamsamee tena ukitoka kwenye ibada akamtafutie msalimie mtoto mdogo wa kumzaa mimi tena hata mtoto wangu wa pili nikasema niende kumtafuta kumsamee kumsalimia mtoto mdogo huyo ah lakini nikasema lakini sinampenda Yesu nililia pale kanisani nipo toka nikapita njia nyumbani kwake labda nitakutana naye atoka sokoni sijamuona siku ya pili siku ya tatu nakutana naye namsalimia mwanangu za saa hizi haitiki na yeye anaenda tu nikasema Yesu anasema bado nikarudi siku nyingine tena na, na, uko naomba naomba Mungu amsaidie na huko nimeataka mwenyewe kitu kilichofanyika siku ya tatu mara ya tatu siku nyingine alikuwa ananifunzia mara ya tatu nikashangaa siku moja tu anaambia mama shikamo nilienda yani siku hiyo nililia nilienda nililia nilikula nikaona kama naingia mbinguni bwana yesu asifiwe nimekuwa mdogo na, na hela hakunirudishia na mme wake akaja siku muomba bwana yesu asifiwe ndio maana kwambia kuna mambo natakiwa ufe kuna mambo natakiwa ufe eh msingi wa utumishi la kusudi uko kwenye hivi vitu vitatu maana yake kwamba tunayofundishwa tuliyofundishwa darasani tuliyofundishwa kanisani hayo ndio hatujengea tunasikia Yesu anasema nini tunasikia Yesu ametufundishaje tunasikia Yesu aliyoyaona ndio anayosema. Kwa hiyo na sisi tunapita kwenye huu msingi. Huu ndio msingi wa utumishi wetu na ni msingi wa kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Sasa ni wakati umeamliwa wa kurudisha kanisa la Kristo kwenye kusudi. Huwezi kumrudisha mtu wakati na wewe haupo kwenye kusudi hilo. Tunatakiwa turudi kwanza sisi. Tunaporudi tulipokuwa tumeenda, tumechomoka kidogo turudi alafu sasa tunawaendea kule tunao ujasiri hata mapepo yanajua anakuja jamaa anasema eh, anamuona mwanaume Yesu maana kama unafikiri mapepo yanakuona wewe yanamuona Yesu kwa nini yaliwapiga watoto askeo hayakumuona Yesu ndani yao ukienda kule unajimwamba fai ile neno unaolitoa ulilolipokea unaolitoa anatoka Yesu mzima mzima kuwaendea ndio maana mwingine anasema nilimuona wakati umesimama madhabahu nilimuona Yesu sio kwamba wewe umekuwa Yesu bali lile neno lioumbika ndani yako Yesu ndo anajifunua kwa watu. Haleluya. Kwa hiyo sisi tujue tumeamliwa kurudisha kanisa. Yaani tuna sisi ni watamani sana kama Mungu ametuweka hapa na ametutengeneza kwa habari ya kurudisha kanisa na kanisa la Mungu ndio mali ya Mungu na sisi ni mali ya Mungu na sisi Mungu ndo anayetegemea. Sisi ni vyombo vya Mungu na ndio maana anaweka zina zake nyingi ndani yetu ili hizo hazina ziweze kumletea ma, 
ma, mazao ziende huko tunaona neno hilo huko nyuma lililopo nyuma yetu ni mwaka wa mavuno Mungu ataka mavuno na huu mwaka wa mavuno hautaisha hakuna kwa sentensi itakao kuja kinyume ya mwaka wa mavuno wakati majira na nyakati hizi ndio za kumvunia Mungu matunda na kumletea kumuingizia galani kama tulivyofundishwa katika vitabu katika darasa kumletea mavuno kumletea mavuno ndani ya kanisa na kuwavuna watu nadhani tulifundishwa kwamba kuna kuvuna watu wako ndani ya kanisa lakini wanavuna homo homo ndio leo Mungu amekuja kuvuna leo leo kaa mkao wa mavuno wa kuvunwa Bwana Yesu asifiwe kila jambo na nyakati zake utaandika muhubiri tatu moja tutaisoma tutasoma Isaya hamsini mbili nne Andika Isaya hamsini mbili paka nne andika Ezekiel sasina sita Andika Ezekiel sasina sita mstari wa 16 paka wa 17 Alafu tutaruka tutamalizia mstari wa mwisho. Tusome Isaya hamsini mstari wa pili. Isaya hamsini mstari wa pili. Neno la Mungu linasemaje paka mstari wa nne? Leo Mungu anaenda kutunyunyizia maji safi na kutuondolea uchafu na vinyago vyote. Na anatupa moyo mpya na roho mpya ili tukapate kuzitii sheria zake na kuzitenda lakini tunasoma Isaya msini mstari wa pili nasema basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu no basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu je mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama. Kwa kukemea kwangu na ikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanuka kwa sababu ya hapana maji. Nao wafa kwa kiu. Hawa samaki ni mimi na wewe. Hao samaki wao wanaposema samaki wao. Samaki wao Tukiutembea sisi kama katika kusudi la Mungu labda kusudi we umebebwa kwa chombo cha uchungaji chombo cha uinjilisi chombo gani chombo gani alafu hivi kwamba ukai katika mkao ule ambao Mungu anataka anapokuja anakuta upo Mungu anakuja anakuta upo watu wengi wanajua nikikaa sana kwa maombi ndio Mungu anakuja yani ile yani huo ujinga umenitoka nikiwa darasani niseme tu kweli yani hivi kwamba Unapokaa sana kwenye maombi, yani unatengeneza mwili wako tu. Ni zoezi la ku, kutengeneza mwili wako ili kuzuia vitu fulani kwa habari ya mwili. Na na kuongeza nguvu fulani. Na ndio maana waombaji wengi wana nguvu za Mungu za, za kushtua. Yani ana nguvu za Mungu lakini dhambi inamchalaza kama kawaida. a uh-uh. Anasema ninapokuja, yani ukikaa kama nilivyosema ukijitahidi kukaa kwenye mafundisho. Mungu atakuja utamsikia akiwa anakuita, akiwa akuja kukuambia habari ya jambo ambalo alijakaa vizuri. Sasa hapa anasema, mimi nilikuja. Ndio unamuita, akija ye haji nje ya nafasi yako, anakuja kule kwenye kusudi. Anasema mbona nilikuja? Nilipokuja, anasema sikuona siku, siku mtu, hapakuwa na mtu. Yaani mtu huyo alikuwa hayupo kwenye nafasi yake. Haiwezekana umemuita sana. Lakini hapokuja kwenye nafasi hayupo. Anasema, nani nilipoita hakuitika mtu. Kwa sababu gani? Hakuwepo. Sasa ataitikia wapi hakuwepo? Anasema yeye ana nguvu sana. Ana uweza, ana uwezo wa kukomboa. Ana nguvu. Ana nguvu. Anasema hivi kwamba hao watu tunaona hata samaki zao sasa wanakufa na maji. Wana kiu hawa samaki kwa sababu kila ninapokuja hawa samaki wenyewe wamejitahidi sehemu fulani lakini sehemu ya kunisikia mimi na kutekeleza ninavyofanya na kukaa ninapotaka wakae hawapo kwa hiyo ndio maana tumesema asubuhi ya leo Mungu anaenda kuturudisha katika nafasi yetu sisi kwanza ili hata kama tunaenda kufanya jambo fulani kwa ajili ya kusudi yaliyoweka ndani yetu ili tukapate kuifanya kwa usahihi Watu wengi wanamtumikia Mungu ni wachungaji wa injilisi, watu gani hawapo kwenye kusudi. Yaani kwamba mwenye chombo ndio anayekupa ubebe nini kwenye chombo chake. 
Sio hivi kwamba wewe ukisha kuwa na chombo utaweka huko huko matope utaweka huko nini ah mwenye chombo anakuagiza lakini anakupa msingi mkuu wa agizo lake ni hili alafu anakuambia sasa wewe utatumika katika upande huu haleluya haleluya ndio maana ya kusudi la Mungu kwangu ni nini kusudi la Mungu kwangu ni nini hapa Mungu mama katika darasa alikuwa anatupatizia anatupakizia kujitambua kupata ufahamu na kujijua na kadi mtu alivyokuwa akifundishwa alikuwa anaanza kuona kumbe mimi natakiwa kuwa pale kumbe hapa nilikuwa sipo anaanza kujitoa ah, kwanza kwenye utini kuwa sipo hebu nijirudishe akianza kujirudisha na Mungu anakuja hapa alikuwa akuja kusaidia kutufungua na turudisha unajiona kumbe mimi natakiwa kawi hapo sio hivi kwamba unaota tu bali unaanza kufahamu kupitia mafundisho yale ambayo uliokuwa uh, unapokea kule ndani kupikia zile hazina alizoziweka ndani sasa tunapokuwa tumesikia na kulikubali neno linaruhusu hilo neno ndio linaloruhusu kumruhusu Mungu kuwa mimi ni huyo yani lazima utake kuwa wewe uwe yule unayemtaka uwezi kutaka uwe fulani wakati kanuni za kukuingiza katika fulani uzitaki kwa hiyo lazima kwanza wewe ufanye maamuzi mimi kuanzia leo mimi sio fulani mimi ni yule ninayemtaka na kuja Mungu kwako mimi ni yule sio mimi ni a mimi a tumeomba matoba yametosha na tutarudia kuomba hata mchana na leo lakini mimi nimeamua kuwa yule ambaye Mungu anamtaka mimi sio yule niliyokuwa najitaka mimi nimebadilika ndani yangu kuwa yule kwa hiyo unapolisikia neno la Mungu unapolikubali hilo neno ndio linaloruhusu na mruhusu Mungu Mungu aje kwako yani imemruhusu Mungu ameingia ndani yako umemfungulia mlango kupitia neno atumfungulie neno tumsubirie kule kwenye maono tumuone mtumefungua milango kupitia neno neno anasema hivi kwamba mimi ndio mlango wa kondoo kwa hiyo ninapokuwa nimeliruhusu neno nimeenda mlangoni na ndio anasema katika ile ufunuo 320 anasema ninabisha niko mlangoni anayenifungulia anayenifungulia ni yupi anayenikubali neno anayejiona ni mnyonge anayejiona hafai anatamani kukimbia kwenda kujificha na muonea aibu bwana Yesu hujawahi kufanya kosa ukaona hivi kwamba sijui nikajifiche wapi naona aibu kabisa hata kwa Yesu kwa ajili ya hili neno kwa hiyo huyo mwenye moyo uliopondeka unaotetemeka unapolisikia neno lake huyo ndio amemfungulia mlango na huyo ndio Mungu atamuona asubuhi ya leo tunapofungua mlango ka Mungu tunamruhusu afanye kile anachotaka afanye katika maisha yetu na hayo ni maamuzi yako ni maamuzi yangu sio maamuzi ya mtu awe yote sio maamuzi ya baba yako nyumbani sio maamuzi ya mke wako mbinguni unaenda mwenyewe hauendi na mtu mwingine kusudi la Mungu utakaloulizwa utaulizwa mwenyewe hauangalii we ukiona hivi kwamba hapa ni nina ni, 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 ni mume wangu na mke wangu ana matatizo ananikataza kwa baadhi ya kusudi anza na kusudi uone Mungu kama hata mshughulikia kumleta kwa watu wengi huwa wanashughulikia vitu ukiwa kwenye kusudi we kabizi hicho kitu huko endelea na mambo yako utaona kama hata kuja tunaingia katika kulirejesha kusudi kunaporejeshwa kusudi tunarejeshwa kwenye nafasi zetu ukisha rejesh ukisha rejea nikwambia ya mambo ya mwisho ukisha rejea ondoa roho ya kawaida ondoa roho ya mazoea kumzoelea Mungu jana tulifundishwa hivi kwamba unaposema unanyenyekea kwa Mungu unanyenyekea kuanzia juu ngazi yake Mungu ana protocol unaanza kunyenyekea haijalishi mchungaji wako ana udhaifu kiasi gani haijalishi shemasi wako yukoje haijalishi ajui neno la Mungu maada Mungu amemweka pale kuna kitu kimo ndani yake ambacho anataka Mungu akitufue haijarishi kuna jambo gani linaloendelea kupitia uongozi wako unapokuwa unafuatilia mambo ya ya watumishi wa Mungu kimwili yani ndio unajichonga hapo naweza kukuambia mimi nilinukiwagwa sana na nilifuatilia kimwili na niliona nakufa kiro, kiro. nilikufa mimi ni mimi ni elimu tosha ubawa matangazo hapo nilikufa niliona napungua tu na drop na yule mtu sio kwamba anafanya mazuri anafanya mabaya lakini haikujalisha yule amegalikiwa amekuwa pale na mtu 
Wewe nani unaniukumia mtumishi wangu? Kwa hiyo lazima ujue protocol za kiroho na kanuni za Mungu. Na hilo ndio linaua wana wa Mungu leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisharejea ondoa roho ya kawaida, ondoa roho ya mazoea. Ondoa roho ya, ku, ya kumzoea kiongozi wako. Ondoa roho ya kuizoelea neno la Mungu. Ondoa ogopa na kutetemeka. Maana ke huta tetemeka mtu ukishamzoea ukishamzoea mtu atakao kuwa anasema utakuwa unasema naye anatuchosha yani jana alisema na leo amekuja na alisema hili hili kwa sababu ni mazoea hiyo ndio ya kawaida na ndio imeliua kanisa limefikia katika hali ilipo leo hofu ya Mungu ikiondoka ndani yako hiyo rozi kiwepo hofu ya Mungu inaondoka hofu ya Mungu ikiondoka ndani yako uwepo wa Mungu unaondoka Uwepo wa Mungu unapoondoka kuna kutokea kutokuheshimu neno kuna tokea kupuuzia maagizo ya Mungu inatokea kupuuzia maelekezo Mungu anayokupa hata akikupa we mwenyewe utayapuuzia kuna tokea mahusiano ya Mungu akileta hamna na Mungu utakuwa na mahusiano naye yani japokuwa utaona unanena kwa lugha ngoja nikwambie kunena kwa lugha huwa kuondoki halaka kwa mtu hata kama ameanguka kwenye uzinzi hata ameanguka kwenye nini kunena kwa ruga iko kama vile rais nyelele alikufa lakini saa mbili TBC ukifungua anaongea sauti ya baba wa taifa utasikia hotuba zake anaongea kwa sababu gani <laughs> amekufa yeye lakini ile sauti ipo na kunena kwa ruga unaweza kukaa miaka mitano na nena kwa ruga kumbe mapepo tupu maana pale roho mtakatifu ayupo na nena nini Haleluya. Kwa sababu gani? We umeingia kwenye ukawaida, ukaingia kwenye mazoea. Yaani ukiingia huko kuna unakufa. Maana hofu ya Mungu inaondoka. Ulikuwa unatembea na uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu unaondoka. Uwepo wa Mungu ukiondoka, hutaweza kuheshimu neno la Mungu. Hutaweza kulitii neno la Mungu. Hata Mungu akusemeshe wewe, hutalifanya. Kwa sababu ile neema ya kulitendea kazi neno la Mungu imeondoka. Unaishi sakayonsa, jehanamu inakuhusu utumishi uwe hauko kwenye kusudi. Kwa hiyo hivyo vitu lazima tuviangalie sana. Tusome hiyo Ezekiel 36 tuitimishe hapo. Asubuhi ya leo Mungu ametupa maneno hayo tu. Naomba mnisamee pale nilipo pungukiwa au pale ambapo nimepitiliza muda. 36 mstari wa 16 tena neno la Mungu likanijia na kusema mwanadamu nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wenyewe waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao njia yao mbele zangu ilikuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake kwa hiyo nalimwaga asila yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao nikawatawanya katika mataifa ndio hivyo tukatawanya tukatoka kwa kusudi wakatapanyika katika nchi nyingi kila mtu akasambaa kivyake kwa kadri ya njia yao na kwa kadri ya matendo yao naliwahukumu nao walipoyafikiria mataifa yale kuna jambo linaendelea lakini tukienda msari wa tano sasa anasema tukianzia mstari wa 24 na maana nitawatoa kati ya mataifa nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe Mungu amekusudia kuturudisha leo nami nitawanyunyizia maji safi tumenyunyiziwa maji safi kwa siku tatu nani nitakuwa safi nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyango vyenu vyote nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu yani ndio atatuendesha katika kusudi lake nani mtazishika hukumu zangu na kuzitenda bwana yesu asifiwe utaendelea huko mwenyewe mungu anasema tena asubuhi ya leo Umejifunza sana wiki nzima kwa habari 
ya kusudi la Mungu ni nini katika maisha yangu na Mungu ametutafsiria jinsi alivyoweza kututafsiria na zani mwenye masikio amesikia Mungu anataka nini kwake Mungu anataka nini kwangu nimemalizia kwa kusema yani hautakiwi kuwa na ukawaida katika Mungu kitabu kile cha Zaburi 89 mstari wa saba kinasema Mungu ni wa kuogopwa barazani pa watakatifu barazani pa watakatifu yani Mungu ni wa kumuogopa tofauti na unavyoogopa kitu chochote maanake yeye akiamua kukutoesha kwa dakika moja na kutoesha akiamua kukufanya lolote anakufanya tuheshimu kusudi lake jinsi alivyotuchagua na tuishi katika kanuni zake na kila mmoja mmoja ajue yampasayo kutenda anapokuwa mbele za Mungu tena kwa matetemeko makuu kwa kuogopa kwa sababu tunayemtumikia si mwanadamu tunamtumikia Mungu angalia kinywa chako jinsi kinavyokosesha shughulika na kinywa chako shughulika na masikio yako shughulika na nani unayetakiwa uwe naye kwa wakati fulani kuna watu wanakupeleka kuzimu pasipo wewe kujua na wao nakubali kwenda kuzimu huko mzima mzima sababu ya ujinga lakini chana wa leo Mungu anatuelejesha nuruni tena katika nuru yake ya ajabu anaenda kutilika kwa mafuta yake matakatifu siku tatu ametupa kwa ajili ya kutufundisha kututia nuru katika fahamu zetu tukapate kujua itupasavyo kuenenda Mungu si wa mazoea Mungu hataki kuzoelewa na mwanadamu Mungu amechoka kuzoelewa na mwanadamu katika kipindi hiki anashuka yeye mwenyewe sasa Mungu atakaposhuka kuna wengine wataondolewa kwa sababu ya hali ya kumzoea kuna watu wataondolewa kabisa kwenye nafasi zao hawataonekana milele kuna watu wataondolewa watatoeka kabisa duniani kwa sababu walimzoea Mungu kwa hali ya kutosha na wale wanyenyekevu wataingizwa mahala pale wamtumikie kama yeye anavyotaka kutumikiwa si kama yule anavyotaka kutumikiwa ni wakati na ni majira ya Mungu Mungu anataka kufanya jambo katikati ya wanadamu manake haoni mtu haoni watu wake Mungu anatengeneza kizazi kitakachoufikia ulimwengu kitakacholeta mabadiliko ili apate kujitwalia mavuno ni wakati ya hofu ya Mungu kurudi ndani ya kanisa ni wakati wa hofu ya Mungu kurudi ndani ya kila mmoja mmoja ni wakati wa kuondoa mazoea ndani ya kanisa sio wakati wa kumdharau Mungu wakati huu ni wakati Mungu anaofanya mawindo saidi anarua larua ameshuka mwenyewe kwa ajili ya kanisa lake hataki mchezo amezaraudiwa vya kutosha amepuuziwa vya kutosha ni wakati ambao Mungu ameshuka atembee mwenyewe kuitengeneza kanisa lake wewe na mimi unaamua nini unaamua kumtumikia Mungu unaamua kumwacha Mungu ni heli ukaamua kumwacha na ukaondoka akajua kwamba hana watu atafute watu kwa nguvu chana wa leo Mungu amesimama katikati ya kanisa lake Mungu awabariki